Let's go from. Hi friends, <clears throat> Namaskar. Good evening. Hello, Sugavan and Garidunu. Sugas of Gringal Kake, Valare, Parimidi Ulur, Sametana, Namajivikin and Naria. Beaten Agatane, Palerim, Iripan and Naria. Porte Garangan, Uribad Parimidi Gulund. Pashadun, Peshamikenda, Nirasa Patanda, Idake, Talkaligamaya, Tarasangal Matramana. Number three children. Valare, Gampira Maitane, Energetic at the Ne, number Odane, Trichurum. E. Uru Korabu, Alegli Sametola e Tarasam, Ningla Ravaseramai Mudalakanam, and Anna, Enikan Gloda Parayan. Karanam, number Pavigi with the Karipid Pikin of the Vendi Tula, Uri preparation period I, Ningaladina Karnana. Anganulo Karna, one Vijayangal Undagana. Thurchat Nangalka and then Ningal Damumbele, a two milia uru, and a grehida my platform aya, and a cardami wunder. E. and a cardami uda, hagamaita, Pajia Sambandraya, Kure, Athiavagar, Ningla Sahai can I tunder. Idibatina, the Manikurum, and a cardami and the Uilia platform, Ningal Kumbulunda, and the Vara Santo Shagaramaya, and a greher maya, Uru Kairimana, and Norkuga. Adwala than Nan Adigari might than a Parainu, Aida Kanakin, Alkara. Sarkar Udyog Saraki Mati Kundrikena, will you platform on an academy? Our platform will plus class Gulileke, Ningala Labrim, join Jay the Patikana, Angana Padichala Gunam and the Parayana, Oro subjectum, in depth item, systematic item, Walla Kurti the Udu Gudi Nangal Padicha Sani Pikan, Kadiu, Walla Vijayagramai Ridi, Ningal Kumunaran Kadiu, Adanyan Rapo Varanya Wunder, Evercum, Vijay Masham Situ Wunder, Yan Ningale. I am a class like Swagatam Chigiana. Good evening. Alkare Vandu Gundrikino. Ah, what are Santoshamunda? Ah, ah, Saumia. Ah, Lina Mold. Good evening. Hello, good evening. Namukina, our Uruchari topic like Kadaka. Uru current affairs on Sheriki or Nagatagarna, a recent diet in Narana, Sampavangalana Kuda than Atha or another. Jemu Kashmir Punasangra Niamam Randaiti Patumpa. Idana, numbered in the topic. So the good evening, allow him Manu Dikino, some portion, Parate, Alvarane Shahana. Allow her, Yanini, allow her, good evening, Parainu, Nalarusayana, a large massive situation in the class like Shaniki and Lavri. Namkariam, Jemu Kashmir Punasangra, Niamata Purjana, the Padikan. Jemu Kashmir Punasangra, Niama Padikan of the Mumba, Valare Vectamai Manasila Kent, Nadistan or Ramajala Chodim, Dalian and Lord Chodikam Pogiana, Thursayatum, Ningalka, Adinutram Parayan Karim, and then Anna Devishwasa. Yenan, Samstana Punasangra, Niamam, India, Nila Vilvana. State Reorganization Act came into force in which day. Idan and Adi the Chotio. Yenana, Samstana Punasangra, Niamam, Nilabil one another, in daily, Parayan Karimo Arkangri, Samstana Punasangra, Niam, very good, the answer of Vernondo, Reshma, Parayan answer of Varakrakana, Ayrati, Tolayrati, and Bati are. Kritia my date to Gudian Paraya, November Masam, or Nanti, the right answer. Elaborate and Sergino, Saumia, Adwala than Adwala and Elav, Elizabeth, Elav, Elav, I'm sorry, in the water character. About Ireti, Tulayati, Anbati are November, Nandi, the Anasamstana, Punasangarani among the level one other. Angry Angle, other old chair to amendment act to Woody. Would Paranagana pay the good of Padikiga? Samstana, Punasangarani among the level one other. Yea, the Paranagana pay the good of Diana. Parangarimo, Arkangilum. A the Parnagana, Pedagadi Rudiana, Samstana Punasangran, Yaman the level one other Yanta Namaria. Yeram Parnagana, Pedagadi, Ayrati, Tulayrati, and Batiara, or Kuka. Up India, Samstana Punasangran, Yaman the level one other, Ayrati, Tulayrati, and Batiara, Navam Parmasam, Ponantiadi, 
ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഏതാണ് ഏഴാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി സെയിം ഇയർ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലെ ഏഴാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് അതിനോടൊപ്പം ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് കാരണമായ കാരണമായത് ഏത് കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശയാണെന്ന് പറയാമോ ഏത് കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഫസൽ അലി കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് ഫസൽ അലി കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാന സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന സാധ്യമായത് അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫസൽ അലി കമ്മീഷനെ ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ ഒരുപാട് മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കമ്മീഷൻ ഏത് ഫസൽ അലി കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് ഫസൽ അലി കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആ കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന സാധ്യമായത് പുനഃസംഘടനാ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഇതൊക്കെ വിപുലമായി നമ്മൾ ഒന്നാം അധ്യായം ആ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ പ്ലസ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ സമയക്കുറവുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നും കിടക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം ഇനി ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഉണ്ട് കാരണം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മാറി 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 നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലുള്ള കാര്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഉണ്ട് പറയാമോ ആർക്കെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഉണ്ട് നിലവിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളും എട്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും മറക്കരുത് കാരണം ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി 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 പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒൻപത് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി അല്ല ഇപ്പൊ എട്ട് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ഉള്ളൂ അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം ഇരുപത്തിയെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളും എട്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഓർത്തു കൊടുക്കുക ഇരുപത്തിയെട്ട് എട്ട് ഓർക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ അടുത്ത കാലം വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ നിയമം നിലവിൽ വന്നപ്പോ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളും എത്ര കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ നിലവിൽ വന്നതെന്ന് പറയാമോ അമ്പത്തി ആറിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ നിയമം പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട അപ്പം ആദ്യം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ നിലവിൽ വരുന്നത് എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളും എത്ര കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുമായിട്ടായിരുന്നു പറയാമോ ആർക്കെങ്കിലും പതിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങളും ആറ് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുമായിട്ടാണ് അൻപത്തി ആറില് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ നിലവിൽ വരുന്നത് പതിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങളും ആറ് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുമായിട്ടാണ് ആ പതിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങൾ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ പലരും ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് പതിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആറ് പിന്നീട് ഈ പല കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങളായിട്ട് മാറി പുതിയ പല സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ മാറി 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 വന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല അത് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല നിലവിലിപ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളും എത്ര എട്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഒരാൾ നേരത്തെ ഒൻപത് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അത് അത് നമുക്ക് ഒരു ആശയ കുഴപ്പമുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ അതും കൂടെ തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാം അതായത് ഈ അടുത്ത കാലം വരെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പൊ ജമ്മു കാശ്മീർ പുനഃസംഘടന കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒൻപത് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഏഴുള്ളത് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണം ആയപ്പോ ഒൻപതായി മാറി പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു സംഭവം നടന്നു രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഒന്നായി മാറി മെർജ് ചെയ്ത് ഒന്നായി മാറി അത് ഏതൊക്കെയാണ് ദാദ്ര ആൻഡ് നാഗർ ഹൈവേലിയും ഡാമാൻഡിയും ഇത് രണ്ടും രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് ഒന്നാണ് അതാണ് ഒമ്പത് എട്ടായി മാറിയത് അത് എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഒന്നായി നിലവിൽ വന്നത് ആ ഡേറ്റ് കൂടി ഓർമ്മിച്ചോടുക ഈ വർഷം
എട്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി രൂപം കണ്ട ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് പറയാമോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഏറ്റവും ഒടുവിലായി രൂപം കണ്ട ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ആരും പറയുന്നില്ലല്ലോ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി രൂപം കണ്ട ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല ഏറ്റവും ഒടുവിലായി രൂപം കണ്ട ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് തെലങ്കാന സംസ്ഥാനം റൈറ്റ് ആൻസർ ദാ പറ ആൻസർ വരുന്നുണ്ട് തെലങ്കാന സംസ്ഥാനം ആ ഒരു ഡേറ്റ് കൂടെ പഠിക്കുക തെലങ്കാന സംസ്ഥാനം എന്നാ നിലവിൽ വന്നത് തെലങ്കാന സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് ഇതൊക്കെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള സംഭവങ്ങളായിരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും തെലങ്കാന സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ മാസം രണ്ടാം തീയതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ മാസം രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി രൂപം കൊണ്ട തെലങ്കാന സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് ജൂൺ സെക്കൻഡ് റൈറ്റ് ആൻസർ എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ തെലങ്കാന സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് ഏത് നിയമപ്രകാരമാണ് ആ നിയമത്തിന്റെ പേര് കൂടെ പറയാമോ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു അമൻമെന്റ് ആക്ട് ഇല്ല അമൻമെന്റ് ആക്ടിലൂടെ ആ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിലവിൽ വരാവൂ എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഭരണഘടനയിലെ നാലാം വകുപ്പിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വരുന്നതിന് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിർബന്ധമല്ല പകരം പാർലമെന്റിൽ ഒരു ആക്ട് പാസ്സാക്കി നിയമം പാസ്സാക്കിക്കൊണ്ട് പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തെലങ്കാന സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് ഏത് നിയമപ്രകാരമാണ് ഓർത്ത് വച്ചോളുക ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പുനഃസംഘടനാ നിയമം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഇപ്പൊ തെലങ്കാന സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പുനഃസംഘടനാ നിയമം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് നമുക്കറിയാം ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെ ബൈഫ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണല്ലോ തെലങ്കാന സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത് അപ്പൊ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ അത് ഓർത്തോളുക അതിലൂടെയാണ് തെലങ്കാന സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് ഞാൻ ഇത് ഇനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നില്ല കാരണം ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് അത് നമ്മുടെ യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാം അധ്യായം എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ വിപുലമായി പഠിക്കും ഞാൻ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് തന്നെ കടക്കിയാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ ജമ്മു ജമ്മു കാശ്മീർ റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ജമ്മു കാശ്മീർ പുനഃസംഘടനാ നിയമം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ജമ്മു കാശ്മീർ പുനഃസംഘടനാ നിയമം ജമ്മു കാശ്മീർ പുനഃസംഘടനാ നിയമം നിലവിൽ വന്ന ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഒക്ടോബർ മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഈ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് അതിന് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് ഈ ജമ്മു കാശ്മീർ പുനഃസംഘടനാ ബില് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചതാര് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ പുനഃസംഘടനാ ബില്ല് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചതാരാണ് അമിത് ഷായാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിയായ അമിത് ഷായാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ പുനഃസംഘടനാ ബില്ല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് റൈറ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ ഓം പ്രകാശ് ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നു പലരും ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിക്ക് ശരിക്ക് അമിത് ഷായാണ് ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് ഡേറ്റ് കൂടി പഠിച്ചുകൊടുക്ക എവിടെയാണ് ഈ ബില്ല് ആദ്യം പാസ്സാക്കിയത് പാർലമെന്റില് രാജ്യസഭയിലാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ പുനഃസംഘടനാ ബില്ല് ആദ്യം പാസ്സാക്കിയത് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചാം തീയതി ഈ രാജ്യസഭയിൽ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചതും പാസ്സാക്കിയതും സെയിം ഡേറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചാം തീയതി രാജ്യസഭയിൽ പാസ്സാക്കുന്നു പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ലോകസഭയിൽ ഓഗസ്റ്റ് ആറാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് ആറാം തീയതി ലോകസഭയിൽ ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നു ഇനി ആ ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം കിട്ടിയത് ബിൽ വാസ് അസെൻഡഡ് ബൈ ദി പ്രസിഡന്റ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം കിട്ടിയത് എന്നാണ് അത് ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതാം തീയതിയാണ് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ അംഗീകാരം കിട്ടിയത് എന്നാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതാം തീയതിയാണ് രാഷ്ട്രപതി ബില്ലിന് അംഗീകാരം നൽകിയത് ആ ആക്ട് നിലവിൽ വന്ന ദിവസം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആ ഇത്രയും ഡേറ്റുകൾ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചോളുക ജമ്മു അപ്പൊ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ജമ്മു കാശ്മീർ പുനഃസംഘടനാ ബില്ല് രണ്ടായിര
ഇനിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിൽ ഞാൻ കടക്കുന്നു അതായത് ഇന്ത്യയിൽ സംസ്ഥാന പദവി നഷ്ടപ്പെട്ട ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിൽ സംസ്ഥാന പദവി നഷ്ടപ്പെട്ട ഇതേവരെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു സംസ്ഥാനത്തിന് അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജമ്മു കാശ്മീരാണ് ജമ്മു കാശ്മീരാണ് സംസ്ഥാന പദവി നഷ്ടപ്പെട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് ഒരു ചോദ്യം പഠിച്ചോളുക അത് പദവി നഷ്ടപ്പെടുക മാത്രമല്ല ആ സംസ്ഥാനത്തെ വിഭജിക്കപ്പെട്ട് രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളാക്കി മാറ്റി അപ്പൊ അപ്പൊ പരീക്ഷ നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചോളുക സംസ്ഥാന പദവി നഷ്ടപ്പെടുകയും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത് ജമ്മു കാശ്മീർ അത് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് പറയുകയാണ് സംസ്ഥാന പദവി നഷ്ടപ്പെടുകയും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ജമ്മു കാശ്മീരാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിനെ വിഭജിക്കപ്പെട്ട വിഭജിക്കപ്പെട്ടുണ്ടായ രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ജമ്മു കാശ്മീരും ലഡാക്കുമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ജമ്മു കാശ്മീരും ലഡാക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ വിഭജിക്കപ്പെട്ട് പുതുതായി ഉണ്ടായ ഏത് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശത്തിനാണ് നിയമനിർമ്മാണ സഭയുള്ളത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഉള്ള പുതിയ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ഏതാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ വിഭജനത്തിലൂടെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഏത് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശത്തിനാണ് നിയമനിർമ്മാണ സഭയുള്ളത് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജമ്മു കാശ്മീരിനാണ് ലഡാക്കിനല്ല ജമ്മു കാശ്മീർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അനുബന്ധമായിട്ടൊരു ചോദ്യം കൂടെ പഠിച്ചുകൊടുക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ഏതൊക്കെ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കാണ് നിയമനിർമ്മാണ സഭകളുള്ളത് ഏതൊക്കെ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കാണ് നിയമനിർമ്മാണ സഭകളുള്ളത് നിയമനിർമ്മാണ സഭകളുള്ള എത്ര കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് ആദ്യമായ എണ്ണം പറയുക മൂന്ന് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കാണ് ഇപ്പോ നിയമനിർമ്മാണ സഭകളുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണത് ഡൽഹി പുതുച്ചേരി ഇപ്പം ജമ്മു കാശ്മീർ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡൽഹി പുതുച്ചേരി ആൻഡ് ജമ്മു കാശ്മീർ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നിയമനിർമ്മാണ സഭകളുള്ള കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളേവാ ഡൽഹി പുതുച്ചേരി ജമ്മു കാശ്മീർ ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം പുതുതായി രൂപം കൊണ്ട ഏത് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശത്തിനാണ് നിയമനിർമ്മാണ സഭയുള്ളത് അത് ജമ്മു കാശ്മീരിനാണ് ഇനി നിയമനിർമ്മാണ സഭകളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാകാം മന്ത്രിമാരുണ്ടാകാം മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിയമനിർമ്മാണ സഭകളുള്ള കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഡൽഹി പുതുച്ചേരി ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ അപ്പൊ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഡൽഹിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടാകുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ആണ് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതുച്ചേരി മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതുച്ചേരി മുഖ്യമന്ത്രി ഓർക്കാമോ പുതുച്ചേരി മുഖ്യമന്ത്രി പുതുച്ചേരി മുഖ്യമന്ത്രി വി നാരായണ സ്വാമി പഠിച്ചു വെച്ചോളുക ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ പുതുച്ചേരി മുഖ്യമന്ത്രി വി നാരായണ സ്വാമി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആര് ജമ്മു കാശ്മീർ ഇപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രി ഇല്ല കാരണം അവിടെ നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിലൂടെ അവിടെ അവിടുത്തെ ഭരണം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷമാണ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ പുനഃസംഘടന നടത്തുകയും ചെയ്തതെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഇനി ഉണ്ടാകാം അവിടെ ഇനി മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിസഭയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി പഠിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു കാരണവശാലും മറക്കരുത് കാരണം അതൊക്കെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്താണ് ആ ചോദ്യം ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ഒടുവിലത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ആര് ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന സംസ്ഥാനത്തെ അവസാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആര് ഇനി വരുന്ന മത്സര പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ആ ഒടുവിലത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണെന്ന് പറയാമോ മെഹബൂബ മുഫ്തി ആ പേര് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് മെഹബൂബ മുഫ്തി അപ്പൊ ആ മൂന്ന് പേരും ഇപ്പോ ഒന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുക കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ
ആ പേരുകളിനും അറക്കേണ്ട കാര്യം അതിന് എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ഒടുവിലത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെഹബൂബ മുഫ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭരണകർത്താക്കളെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭരണകർത്താക്കളെ വിളിക്കുന്ന പേര് നമുക്കറിയാം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണഘടനാ തലവനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ഗവർണർ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെ ആ ഭരണാധികാരികളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ എന്ന് വിളിക്കാം എന്താണ് ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഇപ്പൊ പുതുതായി ആ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ റൈറ്റ് ആൻസർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പുതുതായി നിലവിൽ വന്ന രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പുതി സോറി പുതുതായി നിലവിൽ വന്ന ജമ്മു കാശ്മീരും ലഡാക്കും ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെയും ലഡാക്കിന്റെയും ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർമാരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി വരുന്ന മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ആ പേര് കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ആരാണ് അത് രണ്ട് രീതി ചോദിക്കാം ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ആര് അല്ലെങ്കിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ ആദ്യത്തെ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ആര് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം ആദ്യത്തെ ആള് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആള് ആരാണെന്ന് പറയാമോ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ആരാണെന്ന് പറയാമോ അത് തന്നെയാണ് അതായത് ഗിരീഷ് ചന്ദ്ര മുർമു ജി സി മുർമു എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി ഇവിടെ ഓം പ്രസാദ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ആ മറ്റാരൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആരാണ് ഗിരീഷ് ചന്ദ്ര മുർമു ആണ് ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലഡാക്കിന്റെ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ആരാണ് ഇപ്പോഴത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടും തന്നെയാണ് ലഡാക്കിന്റെ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ഇനിയുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ ചോദിക്കാം രാധാകൃഷ്ണ മാത്തൂർ ആണ് ആർ കെ മാത്തൂർ പഴയ വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് പണ്ട് നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഫർമേഷൻ ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷനൊക്കെ ആയിരുന്ന ആളാണ് ആർ കെ മാത്തൂർ റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ് അത് നോക്കൂ ആകാശ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് രാധാകൃഷ്ണ മാത്തൂരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏതിന്റെ ലഡാക്കിന്റെ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ അപ്പൊ മെഹബൂബ മുഫ്തി ആരാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ഒടുവിലത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഗിരീഷ് ചന്ദ്ര മുർമു ആരാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ രാധാകൃഷ്ണ മാത്തൂർ ആരാണ് ലഡാക്കിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ഓർക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നേരത്തെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ജില്ലകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ എത്ര ജില്ലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ജില്ലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ലഡാക്കുമായി മാറിയപ്പോ ഇരുപത് ജില്ലകൾ ജമ്മുവിലും പോയി രണ്ട് ജില്ലകൾ ലഡാക്കിലും വന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ആ അമൃതഹായ് എല്ലാവരും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നോക്കൂ അപ്പൊ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ജില്ലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സംസ്ഥാനം വിഭജിക്കപ്പെട്ട് രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി മാറിയപ്പോ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഇരുപത് ജില്ലകളും ലഡാക്കിൽ രണ്ട് ജില്ലകളും ആയി മാറി ആ രണ്ട് ജില്ലകളും മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി ആ ജമ്മുവിലെ ഇരുപത് ജില്ലകളും ഒന്നും പഠിക്കണ്ട പക്ഷെ ലഡാക്കിലെ രണ്ട് ജില്ലകളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കാർഗിൽ മറ്റൊന്ന് ലേ അപ്പൊ കാർഗിലും ലേയുമാണ് ലഡാക്കിന്റെ രണ്ട് ജില്ലകൾ ലഡാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട രണ്ട് ജില്ലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാർഗിലും ലേയുമാണെന്ന് ഓർക്കുക വേണമെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വയ്ക്കാം കാർഗിൽ ജില്ല ഏത് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലഡാക്കിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഓർക്കുക ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന സംസ്ഥാനത്ത് ആറ് ലോകസഭാ സീറ്റുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതൊക്കെ പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാം ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന സംസ്ഥാനത്ത് വിഭജനത്തിന് മുമ്പ് ആറ് ലോകസഭാ സീറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോ എങ്ങനെ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഇപ്പൊ അഞ്ച് ലോകസഭാ സീറ്റുകളും ലഡാക്കിൽ ഒരു ലോകസഭാ സീറ്റുകളുമായി മാറി ഒരു ലോകസഭാ സീറ്റുമായി മാറി അപ്പൊ ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന സംസ്ഥാനത്ത് എത്ര ലോകസഭാ സീറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ആയിരുന്നു ആറ് ഇപ്പൊ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ എന്
ബുദ്ധമത ഭൂരിപക്ഷ മേഖലയായ ലഡാക്ക് ഇതാണ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആ മൂന്ന് പ്രാദേശിക വിഭാഗങ്ങൾ അപ്പൊ ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന സംസ്ഥാനത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രാദേശിക വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഹിന്ദുമത ഭൂരിപക്ഷ മേഖലയായ ജമ്മു ഇസ്ലാമത ഭൂരിപക്ഷ മേഖലയായ കാശ്മീർ ബുദ്ധമത ഭൂരിപക്ഷ മേഖലയായ ലഡാക്ക് നമുക്കറിയാം ബുദ്ധമത വിശ്വാസികൾ കൂടുതലുള്ളത് ടിബറ്റിലാണ് അതുകൊണ്ട് ലഡാക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത് ലിറ്റിൽ ടിബറ്റ് എന്നാണ് ഒരുപാട് മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് ലിറ്റിൽ ടിബറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രദേശം ഏത് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ലിറ്റിൽ ടിബറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ഏത് എന്ന് പറയും ലഡാക്ക് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ലഡാക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട രണ്ട് ജില്ലകൾ കാർഗിലും ലേയുമാണ് ലഡാക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത് ലിറ്റിൽ ടിബറ്റ് എന്നാണ് എന്ന് ഓർക്കുക ഇനി ജമ്മു കാശ്മീരിനും ലഡാക്കിനും അതായത് നേരത്തെ ഇത് രണ്ടും ഒന്നായിരുന്നപ്പോ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജമ്മു കാശ്മീർ ഹൈക്കോടതി തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും ഹൈക്കോടതി അപ്പൊ ലഡാക്കിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹൈക്കോടതി എന്ന് വെച്ചാൽ ജമ്മു കാശ്മീർ ഹൈക്കോടതി എന്ന് തന്നെ പറയുക ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ ഹൈക്കോടതി ഏതാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ ഹൈക്കോടതി അപ്പൊ ആ ലഡാക്കിന്റെയും ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെയും ഹൈക്കോടതികൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അത് എന്താണ് ജമ്മു കാശ്മീർ ഹൈക്കോടതി എന്ന് തന്നെ പറയുക ഇനി നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ജമ്മു കാശ്മീർ പുനഃസംഘടനാ നിയമത്തിലൂടെ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ചില വകുപ്പുകളുണ്ട് പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടതും പ്രസക്തി ഏറിയതുമായ ചില വകുപ്പുകളുണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചു പോകണം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റിവോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് അറിയാം എല്ലാവർക്കും മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് എന്താണ് ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന വകുപ്പാണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകിയിരുന്ന ഇനി പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി ജമ്മു കാശ്മീർ പ്രത്യേക പദവി നൽകിയിരുന്ന വകുപ്പാണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത് അത് റിയോക്കിയപ്പെട്ടു ഇപ്പം ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട വകുപ്പാണ് പ്രതിയപ്പെട്ട വകുപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് എ എന്ന വകുപ്പ് എന്താണ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് എ എന്ന വകുപ്പിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് എയിലാണ് പറയുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് പുറത്തു നിന്നുള്ളവർക്ക് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനോ സ്ഥിരതാമസക്കാരാകുന്നതിനോ തടസ്സമുണ്ടായിരുന്ന വകുപ്പാണ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് എ അതായത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് എ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലീസിന് കൊടുത്ത അസംബ്ലിക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു അധികാരം എന്തായിരുന്നു അവിടത്തെ സ്ഥിരം താമസക്കാർ ആരാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തിരുന്ന വകുപ്പാണ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് എ അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ തിരിച്ചു പറയാം പുറത്തു നിന്നുള്ളവർക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ളവർക്ക് ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനോ സ്ഥിരതാമസമാകുന്നതിനോ തടസ്സമുണ്ടായിരുന്ന വകുപ്പ് ഏതാണ് മുന്നൂ സോറി മുപ്പത്തിയഞ്ച് എ അതിനും ഇനി പ്രസക്തി ഇല്ലാതായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇനി ജമ്മു കാശ്മീരിനെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചിരുന്ന ഒരു വകുപ്പുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതേതാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിനെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചിരുന്ന ഒരു വകുപ്പ് നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടാം വകുപ്പ് എന്താണ് നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടാം വകുപ്പിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടാം വകുപ്പിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജമ്മു കാശ്മീരിനെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചിരുന്ന വകുപ്പാണ് നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടാം വകുപ്പ് ആറാം ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് ആറാം ഭാഗത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് അപ്പൊ നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടാം വകുപ്പാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിനെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചിരുന്ന വകുപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വകുപ്പുകൾ കൂടെ പഠിച്ച് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അതായത് ഇനി പ്രസക്തി ഏറിയ വകുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭരണത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് പറയാമോ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭരണത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതാം വകുപ്പ് മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെയും ലഡാക്കിന്റെ ഒക്കെ ഭരണം ഇപ്പൊ ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരമായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതിയെ കാരണം കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭരണത്തെ കുറിച്ച് പര
ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് എ എ വളരെ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പ് അതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് എ എ എന്ന വകുപ്പ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ആ വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായ ഡൽഹിക്ക് തലസ്ഥാന നഗര പദവി നൽകിയ ഭരണഘടനാ വകുപ്പാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് എ എ അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ ടു തേർട്ടി നയൻ എ എ പ്രൊവൈഡഡ് സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ടു ദി യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ഓഫ് ഡൽഹി ബൈ ഡിസൈനിങ് ഇറ്റ് അസ് ക്യാപിറ്റൽ ടെറിറ്ററി കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായ ഡൽഹിക്ക് തലസ്ഥാന നഗര പദവി നൽകിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഏതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് എ എ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒരു ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയും കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കൊടുക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് എ എ എന്ന വകുപ്പ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭേദഗതി അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അറുപത്തി ഒൻപതാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് സിക്സ്റ്റി നയൻ അമൻമെന്റ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ അറുപത്തി ഒമ്പതാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് എ എ എന്ന വകുപ്പ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോ നമുക്ക് പറയാം ഇനി അത് തിരിച്ചു വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഡൽഹിക്ക് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായ ഡൽഹിക്ക് തലസ്ഥാന നഗര പദവി നൽകിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഏത് ചോദിച്ചാൽ അറുപത്തി ഒമ്പതാം ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ആ അറുപത്തി ഒൻപതാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വകുപ്പ് ഏതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് എ എ എന്ന വകുപ്പ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് വകുപ്പുകൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പഠിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് പഠിച്ചു പോകുന്നവരാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം വകുപ്പ് എന്താണ് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭരണത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെയും ലഡാക്കിന്റെയൊക്കെ ഭരണം ഇപ്പൊ ആ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് എ എന്താണ് ചില കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് നിയമനിർമ്മാണ സഭകളെയും മന്ത്രിമാരെയും നിയമിക്കാൻ അധികാരം നൽകുന്ന വകുപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് എ എ എന്ന വകുപ്പ് എന്താണ് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായ ഡൽഹിക്ക് തലസ്ഥാന നഗര പദവി നൽകിയ ഭരണഘടനാ വകുപ്പാണ് ആ വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഏതാണ് അറുപത്തി ഒൻപതാം ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ജമ്മു കാശ്മീർ പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില വ്യക്തികളുടെ പേരും ചില വകുപ്പും ചില ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികളും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പം നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരും ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാ പേരും അണ്ണക്കാഡമിയുടെ പ്ലസ് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ് അത് ഞാൻ എൻ്റെ അറിവിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് അത് കാരണം ആ ക്ലാസ്സുകളിലാണ് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തതയോടുകൂടി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ആ ടോപ്പിക്കുകളും ഇൻ ഡെപ്തായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു പോകുന്നത് ആ ക്ലാസ്സുകളിലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ആ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക എല്ലാവരും നല്ല വിജയം കൈവരിക്കാൻ അത് നിങ്ങളെ ഉപകരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ എല്ലാ സഹായത്തിനും വണ്ണക്കാടമി എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വിജയം മാത്രം കാംക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം അധ്യാപകരും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും ഈ സായാഹ്നം എൻ്റെ ക്ലാസ് കാണാൻ ഇവിടെ എന്നോടൊപ്പം കൂടിയ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഹൃദയ തുറന്ന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു 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 കഷ്ടകാലം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഇടയ്ക്കൊരു തടസ്സമുണ്ടായി ഈ കാലഘട്ടത്തിലും കൂടുതൽ ഊർജത്തോടെ ഇനി ഭാവിയിലേക്ക് വിജയത്തോടുകൂടി കടന്നു വരാൻ നിങ്ങൾ കഴിയട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈകിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് താങ്ക് യു വെരി മച